Hoy te lo contábamos dentro de los anticipos, los vecinos que siguen luchando como pueden contra la droga en los barrios de la ciudad de Rosario. En la Valle y Galvez, esta mañana, un operativo desarmó uno de esos kioscos de drogas. Allí está nuestro compañero Pedro Levi trabajando. Pedro, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Nos encontramos en la Valle y Galvez, aquí en las vías. Y lo que vemos que se está realizando en estos momentos es la demolición de un búnker de drogas. Búnker de drogas que fue allanado el día 21 de noviembre por la policía de la provincia de Santa Fe. En esa ocasión habían encontrado un menor que en esos momentos se encontraba aquí adentro vendiendo droga con una cantidad menor. Pero no era la primera vez que sucedía, sino años atrás también se había dado esta situación que en este lugar vendían droga y era un problema para todos los vecinos. Una anécdota para contar que vale la pena eh, recalcar es cómo nos recibieron los vecinos. Eh, llegamos aproximadamente a las once y media de la mañana. Ese era el momento que nos habían dicho que se iba a dar, a proceder con la demolición de este búnker. Obviamente ya ha pasado tiempo de las once y media de la mañana y para nada... Fuimos eh, recibidos bien por parte de los vecinos con piedras, con insultos y otros que sí nos apoyan para que mostremos estas imágenes de lo que sucede aquí en el barrio. A ver, vamos a pasar aquí, le pedimos un segundo que no, por obvias ocasiones, que no empiecen a golpear y vamos a hablar con, con Ángel Ruani. Bueno, lo que decíamos... Vamos a encontrarnos. Ángel, eh, por favor. Ángel, decíamos, estamos en, en vivo para Canal 3. Decíamos, bueno, una situación que se viene. Esta es la solución que tratan de, de implementar, por lo menos de demoler este búnker. A ver, la solución es de que no se vuelva a instalar el búnker en el mismo lugar. Diríamos, no es la solución todo al tema de, de lo estupefaciente, del consumo, ¿cierto? De, de, lo, de la problemática que es la droga en los barrios. Es la solución que piden los vecinos que un lugar de esto se lo derrumbe para que no se instale, eh, cosa que no quiere decir que no se instale a 50, 60 metros, a dos cuadras dentro de 20, 30 días. No ha pasado, no ha pasado en la calle Perú, en la calle Puerredón. ¿eh? Este es el decimosegundo lugar que así que que demolemos, que son las políticas instaladas por el gobierno del doctor Banfati, definido por el Ministerio de Seguridad, eh, consensuado con la Intendenta Mónica Fein, el personal municipal que está trabajando, y creemos que es una forma de limitar y simboliza. Eh, desde el punto de vista simbólico, nosotros creemos que no estamos de acuerdo con estas cosas y lo vamos a pelear. Creemos recién, que... com sí. recién comentamos eh, una cosa, no fuimos bien recibidos a la prensa cuando llegamos aquí a las once y media de la mañana, y también me imagino que es lo con lo que se encuentran ustedes, algunos vecinos que sí, obviamente están a favor de que demuelan esto, y otros que son o soldados o le molesta que no puedan seguir con este negocio. Vos sabés que tener estos lugares en los barrios los estigmatiza más, ¿no? Lugares vulnerables, sectores eh, populares donde hay estigmatización de, sobre estos lugares, eh, pero creemos que no es así en cuanto a la mayoría de la gente eh, está de acuerdo. Si no, preguntaba con algunos vecinos, hay una señora que salió antes y que nos dijo, vendría a ser, habría que hablar con los vecinos, nosotros... Este, este, este búnker eh, fue allanado hace varios meses, estábamos haciendo memoria, después empezó a funcionar de nuevo, son los vecinos que se acercaron y dijeron, se judicializa, se, el viernes 21 de noviembre, jueves, no me acuerdo cuándo fue, se, se allana nuevamente, bueno, y a dos semanas nosotros decidimos, si vos viste, la entrada había, como que lo estaban refaccionando, había arena... Portland como para seguir trabajando, por lo tanto eh, creemos que es lo que hay que hacer es lo que pide la gente, no es la solución de todo el problema, pero bueno, eh, es, la, el, es lo que nosotros determinamos y me parece que no está mal y la gente lo ve bien esto. Bien, muchísimas gracias Ángel. Bueno y seguimos, ¿no? Y estas son las, las imágenes de los que están eh, demoliendo, como decíamos, este búnker aquí en en Galvez y La Valle. Hay una situación particular, déjame que, que les comente. Fíjense cómo están 
eh, trabajando los empleados de control urbano. Decíamos que esto se iba a dar a las once y media de la mañana, pero hubo un reclamo gremial, una protesta por parte de los empleados de control urbano con respecto a las condiciones que ellos trabajan. Es más, dicen algunos, no nos corresponde realizar este trabajo, para esto no nos pagan a nosotros y tampoco nos dan los elementos necesarios para que puedan demoler este tipo de búngars. Ahí vemos que van a proceder, está con una masa, no tiene un casco, no tiene unos lentes que los protejan de eh, cualquier ladrillo, de, cual, de cualquier cosa que le pueda caer en la cabeza. Y bueno, y esta es la manera también como se veamos, algo medio improvisado, poniéndose con un camión y dándole con un palo, una madera, y tampoco viendo, porque acá vemos también que hay un cable, un cable de luz y los empleados que se corren, que de milagro, lo ha, no sé si ha aplastado, pero por lo menos ha ocasionado algún tipo de daño. Bueno, nos vamos a correr también nosotros, porque corremos algún tipo de riesgo, porque es una pared grande, es un búnker grande, es una casa que está siendo demolida desde hace algunos minutos. Bueno, continuamos diciendo que es una buena noticia esta de que demolan búnkers, pero también teniendo en cuenta las condiciones que trabajan los empleados de control urbano y hay que ver si se repite en las próximas semanas este eh, tipo de acto de demoler búnkers porque no saben los empleados si van a continuar con este tipo de tareas. Bien, Bien gracias Pedro. Pedro Levi desde el lugar, muchas gracias Pedro Levi con nuestro móvil en vivo en directo desde el lugar. La Valle Galvez. La verdad la intención es buena, lo que resta es ver las condiciones, el cómo y hasta dónde. No, da la sensación de que nada funciona del todo bien, primero porque no debería ser necesario mostrar en cámara que se, se está demoliendo un lugar para la venta de drogas. Y además, ¿por qué la demolición? ¿Se está reconociendo acaso que si se cierra, vuelve a abrir enseguida? Eso es casi como admitir que no hay controles de ningún tipo. No sé, Sergio, si tenés algo para agregar. Ciro, vos sabés que esto en Europa se hace de tumbar cuando funciona un lugar, eh, un depósito para la venta de estupefacientes. Lo que pasa es que no se hace de esta manera. Tumbar un lugar con eh, a, um, pico y pala y martillo y de la manera tan precaria con la que se hace. Claro, cómo el personal de control urbano se va a negar a hacer este tipo de cosas arriesgando, no solamente la integridad física porque se le caiga un pedazo de ladrillo encima o se le rompa directamente el pico, sino también por el lugar donde trabajan. No son Corriente y Córdoba, una zona donde van a hacer este tipo de actividades, con la reacción que puede generar por parte de los vecinos. Y un poco esto es lo que vos decías, una buena síntesis. Esto es reconocer que de un día para el otro, cuando terminan de detener a los que están en un búnker de esto, si no se demuele, sigue funcionando normalmente.